Chào mừng nị đã quay trở lại với series giới thiệu về nhạc cổ điển. Mình đã tìm hiểu về ba kiểu kết hợp giữa nhạc cổ điển và những dòng nhạc khác rồi. Giờ mình ôm lại một chút nha. Kiểu đầu tiên là nhạc sĩ sẽ giữ nguyên giai điệu của nhạc cổ điển và chỉ thay đổi hòa âm cho dễ nghe hơn. Kiểu thứ hai thì người nhạc sĩ sẽ đem một trích đoạn của nhạc cổ điển vào một bài nhạc trẻ để tạo sự bất ngờ và tương phản. Còn ở kiểu thứ ba thì tinh vi hơn, nhạc sĩ người ta chỉ sử dụng lại những cái bước hòa âm trong bản nhạc cổ điển rồi thêm những nhấn nhá riêng theo phong cách của họ để tạo nên một tác phẩm mới. Rồi, cơ bản là như vậy. Giờ mình sẽ qua tiếp kiểu kết hợp thứ tư. Thì ở kiểu này á, nhà soạn nhạc sẽ sáng tác một bản nhạc hoàn toàn mới với dàn nhạc giao hưởng và phong cách hòa âm phối khí của nhạc cổ điển chứ không có dùng lại bản nhạc cổ điển có sẵn nữa. Do đó chúng ta sẽ có một bản nhạc hoàn toàn mới Kiểu này á, thường được sử dụng để kết hợp nhạc cổ điển với những dòng nhạc hoàn toàn trái ngược Để tạo sự ngạc nhiên cho người nghe Điển hình á, là sự kết hợp giữa nhạc cổ điển và nhạc rock Với phong cách symphonic metal Kết hợp giữa nhạc cổ điện tử và dạy nhạc giao hưởng Để tạo nên một bản nhạc mới lạ và đầy kịch tính Giờ mình sẽ nghe thử một ví dụ của phong cách này nha xuất hiện thêm một sự kết hợp mới lạ khác giữa nhạc cổ điển và nhạc hip hop. Ví dụ như vào năm 2015, rapper Kendrick Lamar đã có một buổi trình diễn rất thành công với dàn nhạc giao hưởng quốc gia tại Kennedy Center. Hay những nỗ lực để kết hợp hai dòng nhạc này của những nhóm nhạc như là The Black Violin hoặc là của Kim Joon. Tuy vậy, nhưng vẫn có những sự khác biệt không thể sang lắp giữa hai dòng nhạc này Nên nếu này để ý những tác phẩm bên trên, nó vẫn là sự trình diễn luân phiên của hai dòng nhạc Dàn nhạc giao hưởng sẽ diễn trước rồi đến phần rap thì ở phần rap thì dàn nhạc giao hưởng sẽ chìm hẳn xuống để phần rap nổi lên và ngược lại Chứ rất ít khi cả hai cùng hòa chung một lúc Giờ mình nghe thử một ví dụ khác cũng thú vị lắm nha
Đây là một trích đoạn trong album Đông Vui Harmony của một chú rapper người Việt Nam đó nị. Tên chú là Đen Vâu. Bất ngờ ha. Đây là một bước đi táo bạo của chú. Người qua đó mình thấy được nỗ lực nghiêm túc của chú trong việc mang nhạc cổ điển đến gần hơn với giới trẻ Việt Nam. Phần nhạc giao hưởng trong album này rất là hay và cô thấy đa số khán thính giả đều đồng tình với ý kiến này. Kể cả những người trước giờ chưa từng nghe dàn nhạc giao hưởng trình diễn. Tuy nhiên, như cô đã nói ở trên, á, vẫn có những cái khoảng cách khó có thể sàng lắp giữa hai dòng nhạc. Vấn đề đầu tiên á, là về ca từ. Những bản rap của chú Đen Vâu á, đã được sáng tác từ trước cho số đông, nên ca từ khá là bình dân. Dẫn đến việc khi kết hợp với nhạc cổ điển là một dòng nhạc hàng lâm, những ca từ này trở nên không phù hợp và đôi chỗ còn gây khó chịu cho người nghe. Ví dụ như khúc nhạc sau đây. Riêng cô thì cô cảm thấy sự chuyển giữa phần nhạc dạo và lời ca không hợp với nhau và còn có phần hụt hẫn nữa. Cũng có thể do những lời ca này á, ban đầu được viết ra không dành cho việc phối với dàn nhạc giao hưởng nên khi ghép lại mình có vấn đề như vậy. Cô nghĩ nếu trong tương lai, từ đầu khi người nhạc sĩ xác định sẽ sáng tác những bản rap để kết hợp với nhạc giao hưởng thì phần ca từ chắc chắn sẽ được chăm chút kỹ hơn. Không có cần quá hàng lâm đâu, chỉ cần tinh tế hơn một chút thôi là được. Ví dụ như khúc nhạc sau đây cũng trong anh bùm đông vui Harmony của chú Đen Vâu. Cô sẽ phụ đề phần lời cho nị theo dõi. Chà đắng chát Mai có lẽ là một ngày nắng khác Trước khi theo con gió mà khô đi Để ta biết mình không hề vô chi Nghĩ thấy không? Phần lợi nhẹ nhàng Nhưng rất phù hợp với phần đệm của dàn nhạc Ngoài ra do dàn nhạc khá là lớn Nên có đôi chỗ Đôi chỗ thôi Phần rap và hợp sướng bị đuối so với độ hoành tráng của dàn nhạc nên không nghe rõ lời, ví dụ như khúc này. Yeah, cũng may đã từng lên đây để con biết yếu thì đừng ra gió Cũng may là fan của đen họ chưa bao giờ từng la ó Cũng may là tìm thấy đồ trong bao la môn trùng xa đó Và cũng may là ba mẹ nhiều để cho con biết tìm làm ra khó yeah. Thì vấn đề này cô cũng đã đề cập ở trên đó Do sự khác nhau giữa hai dòng nhạc Nên mỗi đoạn trình diễn chỉ nên có một yếu tố chính thôi Nhưng dù sao thì đây vẫn là một ý tưởng âm nhạc thú vị Cô biết là có nhiều người nghe đến cụm từ nhạc rap Hay là nghe tên chú Đen Vâu thì sẽ không thích Cũng giống như nhiều người nghe đến cụm từ nhạc cổ điển là thấy nhức đầu vậy đó Nhưng đôi lúc đó chỉ là định kiến của mình thôi Chứ không phải bản chất của âm nhạc qua nhiều clip nhạc cổ điển thì mình cũng thấy đó Đâu phải bài nhạc cổ điển nào cũng nhức đầu đâu Nhạc rap hay rock cũng vậy Vậy nên á, đối với âm nhạc Hãy bỏ qua định kiến Để làm chi? Để có thể lắng nghe được những điều tuyệt vời hơn mỗi ngày nha nị 
bài hôm nay sẽ dừng lại tại đây thì trong lúc làm phần này nè cô có một phát hiện rất thú vị phát hiện này dẫn đến sự kết hợp số 5 mình đã thấy được sự kết hợp giữa một dòng nhạc đang bị suy tàn với những dòng nhạc hương thịnh rồi lấy cái hương thịnh để cứu vãn cái suy tàn vậy câu hỏi đặt ra là liệu có sự kết hợp nào cho hai dòng nhạc đang cùng suy tàn không và sự kết hợp đó liệu có cứu được cả hai mình sẽ có câu trả lời vào kỳ sau nha giờ để kết thúc cô sẽ tặng nị một bản nhạc phim kết hợp giữa dàn nhạc giao hưởng và phong cách metal rất là chất nghe thử nha mong nị thành người đàng hoàng bye nị